Para se associar à comemoração do sexto aniversário, a Escola de Hotelaria e Turismo convidou o Grupo Pestana, parceiro desde o início, que esteve presente com três chefes de várias pousadas do Alentejo para trabalharem com os alunos. Reforçar esta colaboração é o que a Diretora Regional das Pousadas do Alentejo pretende para o futuro. Vejo como mais uma parceria fantástica que desenvolvemos aqui no Alentejo. Nós, a entidade privada, que trabalhamos para o cliente e para o destino, precisamos de gente qualificada, precisamos de profissionais que gostam da hotelaria, que querem seguir a hotelaria. Portanto, nada melhor do que ter esta parceria com uma escola de referência do turismo de Portugal, com a vantagem que é localizada no Alentejo. Recrutar mão de obra qualificada é decisivo para a prestação de um serviço de qualidade no Grupo Pestana. Ter uma escola hoteleira que nos permite ter alunos uh, com qualidade, que podem fazer um percurso profissional no Grupo Pestana e nós conseguirmos vir aqui buscar uh, esta mão de obra com a qualificação e a qualidade que as escolas de turismo de Portugal têm, não poderia ser melhor. Portanto, uma parceria que tem seis anos e para continuar por muitos mais, espero. O chefe de cozinha da pousada de Alcácer do Sal, Livre Brandão, coordenou a confecção do menu do almoço. A chefe de cozinha da pousada do Crato, Cláudia Santiago, ficou responsável pela sobremesa. E o chefe de restauração, Vítor Pinguicha, da pousada de Vila Viçosa, ensinou as técnicas de trabalhar as frutas. No final de uma intensa manhã, os chefes elogiaram o trabalho de qualidade dos formandos. Estes alunos são extremamente profissionais e dedicados. Acho que estão no curso certo. O que lhes disse hoje, quando eles estavam aqui a cozinhar? Elogiou o trabalho deles? Não, disse para eles se concentrarem, dedicarem-se e rentabilizarem o tempo ao máximo, porque foi a conta relógio. Mas sim, elogiei-os de alguma forma, quando eles faziam as coisas bem feitas. Na parte com que eu fiquei, que foi a parte da, da pastelaria, foram excelentes, muito prestáveis, sempre com vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, foi, foi muito bom. O almoço estava pronto para servir e, segundo o formador da parte de restaurante-bar da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, a tarefa foi reveladora do que tem aprendido. É um projeto muito gratificante formar profissionais para a área da, da hotelaria em contexto prático. Estamos, no fundo, a preparar aquilo que são os futuros profissionais da hotelaria e é muito gratificante trabalhar com estes jovens. Todos estes jovens pensam que têm potencial e vocação. Vêm, por, vêm para aqui por vocação? Sim, a grande maior parte de, deles sim. Eles conhecem o formato das escolas do turismo em Portugal, sabem que somos muito direcionados para a vertente prática e, portanto, quando nos procuram, vêm já muito vocacionados para esta área e nós acabamos de fazer o resto do trabalho de os preparar para a realidade que vão apanhar no mercado de trabalho que, que os espera. Este foi mais um dia de aprendizagens e preparação dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre que prossegue o sonho de ter um lugar de destaque, podendo fazer aquilo de que mais gostam as artes de cozinhar e da restauração.